ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமதன் கௌரி ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி முதல் முறையாக கொரோனா வைரஸை பற்றி பேசுகிறப்போ சைனாவில் இருக்கிற ஒரு கொடிய வைரஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசியிருந்தோம் பட் இன்னைக்கு ஒரு மாதம் கழிச்சு இருக்கிற நிலவரம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதிர்ந்து போயிடுவீங்க உலகத்தில் இருக்கிற கண்டங்களில் உலகத்தில் இருக்கிற காண்டினென்ட்ஸில் அண்டார்டிகாவை தவிர அத்தனை காண்டினென்ட்டுக்கும் கொரோனா வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணு நாடுகளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மூவாயிரம் பேர் கொரோனா வைரஸ்னால இறந்து போயிருக்காங்க இதெல்லாம் போக இந்தியாவில் இப்போ புதுசாக ரெண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தங்க வந்து தெலுங்கானாவில் இருக்காங்க இன்னொருத்தங்க நார்த் இந்தியாவில் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே சைனாலேருந்து வந்தவங்க கிடையாது இட்டாலிக்கு ரீசெண்டாக போயிட்டு வந்தவங்க என்னடா சொல்கிற அப்படின்னு தான் கேட்குறீங்க அதில் ஒருத்தங்க இட்டாலியிலேருந்து வந்திருக்காங்க இன்னொருத்தங்க வந்து குவைத்திலேருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலி தான் வந்து உலகத்தில் சைனாவுக்கு அடுத்தால் வந்து கொரோனா வைரஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய நாடாக மாறிட்டு இருக்கு யூரோப்பில் எல்லா நாடுகளும் ஸ்காட்லாண்டாக இருக்கட்டும் நெதர்லாண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா நாடுகளும் வந்து கொரோனா வைரஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் இட்டாலியில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அவுட் பிரேக் வந்திருக்கு அமெரிக்காவில் இந்த வீடியோ நான் எடுக்கிறதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் வந்து கொரோனா வைரஸ் ரெண்டாவது ஒருத்தங்க வந்து இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ இப்படி கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து குளோபல் லெவலில் ஒரு மிகப்பெரிய நோய் உலகத்தில் மனித நேயத்துக்கும் கிருமிக்கும் நடுவில் நடக்கிற ஒரு போர் களமாக மாறிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா இவ்வளோ பெருசாக கொரோனா வைரஸ் வந்து உலக அளவில் பரவிட்டு இருந்தாலும் இருக்கிற எல்லா ஷேர் மார்க்கெட்டும் உடஞ்சிருச்சு யாராவது வீட்டில் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றி அப்பா பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு கேட்டு பாருங்க எல்லா ஷேர் மார்க்கெட்டும் இடிஞ்சு விழுந்துட்டு இருக்கு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் கீழே அடி அற தரமட்டத்தை தட்டிட்டு இருக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து சைனாவில இருந்து ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவும் வரலப்பா ரா மெட்டீரியல் இல்லை தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு கிளம்புங்கன்னு சொல்லி ஒர்க்கர்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய நாடுகளில் இதான் நிலைமையா இருந்துட்டு இருக்கு பட் இந்த ஒரு நேரத்தில் எல்லா நாடுகளும் சரி எஸ்பெஷலி சைனாவாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் இட்டாலியா இருக்கட்டும் ஈரானாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்து அதெல்லாம் இல்லைங்க நாங்கள் பயங்கர கண்ட்ரோல்குள்ளே இருக்கோம்னு ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க அரசாங்கங்கள் இன்னமுமே வந்து உலகத்தில் மீடியா முன்னாடி பேசுகிறப்போ இல்லை நாங்கள் கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுட்ருக்கோன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு காரணம் என்ன இதில் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஈரானில் இருக்கிற ஒரு மினிஸ்டர் வந்து ஒரு நாள் வந்து ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறாரு போன வாரம் வந்து வைக்கிறாரு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கொரோனா வைரஸை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஈரானில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு மேலே இப்போ பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவர் வந்து சொல்றாரு நாங்க வந்து கொரோனா வைரஸ் பயங்கரமா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் எங்க அரசாங்கம் வந்து பயங்கரமா வேலை பாக்குதுன்னு பிரஸ்ல வந்து மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காரு அவர் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப பயங்கரமா வேர்த்து ஊத்திக்கிட்டே இருக்குது அவர் வந்து கட்சி வச்சு தொடச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அவர் அந்த பிரெஸ் மீட்டை கொடுத்து முடிச்சுட்டு போறாரு போனதுக்கு அப்புறம் நியூஸ் வருது அவருக்கே கொரோனா வைரஸ் இருக்குதுன்னு சோ கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கொடிய கிருமி வந்து உலகத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ மனித நேயத்தோட ஒரே ஹோப் என்ன கொரோனா வைரஸ் எதிர் எதிர்த்து என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்சின்லாம் வந்து வரதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் இதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுங்கிறாங்க மினிமம் ஒரு வருஷம் இல்லை பதினெட்டு மாதம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றரை வருஷம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் போக இப்போ சம்மர் சீசன் வந்து அடுத்து வரப்போகுது ஸோ இந்த சம்மர் சீசனில் வந்து கொரோனா வைரஸோட பாதிப்பு கம்மியாகும்னு எல்லாரும் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருக்காங்க உண்மைதான் வைரஸ் கிருமிகளோட பாதிப்பு வந்து சம்மர் சீசன்ல கம்மியா இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பேண்டமிக் வந்தப்பமும் வந்து வைரஸ் கிருமிகளோட பாதிப்பு வந்து கம்மியா இருக்கு பட் அந்த சம்மர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம ப்ராப்பரா வந்து எரடிகேட் பண்ணலாம் அதை கம்ப்ளீட்டா அழிக்கலாம் மறுபடியும் கொரோனா வைரஸ் வந்து இந்த வின்டர் அப்போ மறுபடியும் தலை தூக்குச்சுன்னா அது பயங்கர பரவலாகும் எந்த ஒரு வைரஸ் கிருமினாலும் அதோட பேட்டர்ன் இப்படி தான் இருக்கும் ஹிஸ்டரி நம்மளுக்கு இதுதான் சொல்லி இருக்கு ஸோ நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன் அரசாங்கங்கள் ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போறோம் பட் அதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கிற நிலவரம் என்னங்கிறத நான் ரொம்ப ஷார்ட்டா நம்ம சமட்டு தெளிச்சிருந்தேன் பட் இப்போ யதார்த்தத்தில் கிரவுண்ட் லெவல்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிப்போம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா குளோபல் லெவல்ல கொரோனா வைரஸ் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ ரீசெண்டா வந்து தெலுங்கானாவில் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் இருக்குங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நார்த் இந்தியாவில் ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இந்த
வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அது வந்து ஏகப்பட்ட பேரை பாதிச்சிருக்கு இத்தாலியில வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து அதிகமாக ஆயிரத்துக்கு மேல வந்து கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு வந்து இத்தாலியில இருக்குது ஈரான்ல ஏகப்பட்ட பேருக்கு இருந்திருக்கு அங்க இருக்கிற மினிஸ்டருக்கே வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு யார் ஒருத்தர் இருந்துகிட்டு கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எங்க நாடு வந்து அட்டை அடக்கி ஒடுக்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லாங்களா அவங்களுக்கே கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டு என்னோட போர் வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு எதிராக இருக்குது நான் ஜெயிச்சு வெளியே வருவேன் எல்லாம் மோட்டிவேஷனல் எல்லாம் வீடியோ போட்டிருக்காரு பட் இந்த மோட்டிவேஷன் எல்லாம் வந்து ஒரு கிருமிக்கு எதிராக பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகாது இந்த அளவுக்கு கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சைனா வந்து ஸ்டார்டிங்ல இது அதிகமா வந்து ஏமாத்திட்டு இருந்தாங்க பேசிக்கா பொய் சொல்லி உலகத்துல இருக்கிற மக்கள் கிட்ட வந்து கொரோனா வைரஸ் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி அடக்கி ஒடுக்கணுங்கிறதுக்காக இது ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன டாக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்க ஒரு புதுசா ஒரு கிருமி வந்திருக்குன்னு சொன்ன டாக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீ ஒரு பைத்தியக்கார இந்த மாதிரி ரூமர்ஸ் கலப்பி விடாதுன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் அடக்கி வச்சிருக்காங்க அதுல பலி அந்த சொன்ன டாக்டரே வந்து இப்ப பலியாய் இறந்து போயிட்டாரு அந்த அளவுக்கு சைனா வந்து ரொம்பவே மிஸ் ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கொரோனா வைரஸ் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமே வந்து உஹானை மட்டும் தான் க்ளோஸ் பண்ணாங்க மற்ற இடத்த எல்லாம் வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க எல்லா இடத்துலயும் கொரோனா வைரஸ்ங்கிறதுக்கு வந்து பார்டர்ஸ் கிடையாது எப்படி வேணாலும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுறப்போ இப்போ சைனா ஃபுல்லா வந்து எல்லா ப்ராவின்ஸ்க்கும் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு சைனா வந்து பயங்கரமா மிஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டாங்கிறதா யதார்த்தமான விஷயம் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து பயங்கரமா ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினாங்க நிறைய பேர் வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சாங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ரூம்ல பூட்டி வச்சாங்க அதெல்லாம் ஃபைன் பட் ஆரம்பத்திலே இதை வந்து கிள்ளி தூக்கி போட வேண்டிய ஒரு விஷயத்த இல்லன்னு மறைச்சு வச்சதுனால வந்து இப்ப பயங்கரமா சைனா ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு சைனால வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இதை நம்ம க்ளோஸ் டவுன் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ளே வந்து சைனா மக்கள் நிறைய பேர் ஜான்வரி மாசத்துல சைனால இருந்த மக்கள் சைனால இருந்த வேலை பார்த்துட்டு இருந்த மக்கள் சைனால படிக்க போற மக்கள் மற்ற நாட்டுக்கு வந்து நிறைய பேர் டிராவல் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படி டிராவல் பண்ணி போனவங்க அவங்க நாட்டுல ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுல வந்து சவுத் கொரியா இத்தாலி ஈரான் அப்படிங்கிற இந்த மூணு நாடுகள் சைனாவோட சேர்த்து வந்து அதிகமான கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கொண்ட நாடுகளா இருந்துட்டு இருக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கப்ப சவுத் கொரியால ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சா ஒரு விஷயத்தை பண்ணிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் சவுத் கொரியால வந்து எப்படி இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு கல்ட் குரூப் ஒருத்தங்க இருந்திருக்காங்க ஒரு சர்ச் குரூப் ஒரு பெரிய கல்ட் மாதிரி ஒருத்தங்க இருந்திருக்காங்க அப்படி இருந்த ஒரு கூட்டத்துக்கு நடுவில் கொஞ்சம் கூட வந்து சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாம கண்ட மணிக்கு எல்லாரையுமே வந்து எஸ்பெஷலி கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்ற ஒரு நேரத்தில் சவுத் கொரியா வந்து சைனாக்கு அவ்வளோ க்ளோஸா இருக்கிறப்போ அவங்க ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லியா இருந்திருக்காங்க இந்த ஒரு காரணத்தினால அங்க இருந்து ஒரு நபர் வந்து ஆயிரக்கணக்கான நபர்களுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க இதுக்கு வந்து அதோட தலைமையில ஒருத்தங்க இருந்திருப்பாங்களா அவங்களுக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சவுத் கொரியால வந்து நிறைய பேர் சோசியல் மீடியால பேச ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க நிறைய பேர் அவங்களுக்கு அவ்வளவு எதிராக மாறி இருந்தாங்க யோசிச்சு பாருங்க கேர்லெஸ்ஸா இருந்ததுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அந்த தண்டனை கொடுத்தாதான் இனிமே எல்லாரும் கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க தண்டனைகள் கடுமையா இருக்கணுங்கிற அளவுக்கு போயிட்டு அங்க சவுத் கொரியால பேசிட்டு இருக்காங்க இதோட உச்சகட்டமா அதோட ஹெட் இருக்காருல அந்த கல்ட் குரூப்போட ஹெட் இருக்காருல அவர் வந்து பப்ளிக்கா எல்லாருக்கிட்டையும் அப்பாலஜைஸ் பண்ணி அப்படியே கும்பிட்டு கீழே விழுந்தெல்லாம் கும்பிட்டு பிரச்சனை <laughs> <laughs> எதுக்கு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்கேஸ் வந்து இது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அமெரிக்காவில் சாப்பாடு கூட கிடைக்கிறது கஷ்டங்கிற அளவுக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க பயந்துட்டு இருக்காங்க பட் இந்தியா வந்து இப்போதைக்கு ஒரு சேஃபான கண்ட்ரியா இருக்குங்கிறதா யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஏன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பேண்டமிக் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குளோபல் லெவலில் வந்து நிறைய பேர் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பாதிக்கப்படுறவங்க வந்து இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பர் கரெக்டா ஸோ எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் வந்து மூவாயிரம் பேர் வந்து குளோபல் லெவலில் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ மோர் தென் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவலி ஸோ இத்தனை பேர் வந்து இறந்து போயிட்டு இருக்கப்போ ஏன் வந்து உலகத்தில் இப்போ ட்ரம்ப் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இப்போ நேத்துக்கு பேசுறப்ப கூட வந்து அவர் இருந்துகிட்டு கொரோனா வைரஸ் நாங்க பாதுகாப்புல வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத சொல்றாரு சைனால இருந்துகிட்டு வந்து கொரோனா வைரஸ் எதிரா வந்து சைனா மட்டும் தான் உருப்படியா பண்ணிட்டு இருக்கு மற்ற நாடுகள் எதுவும் பெருசா பண்ணல அப்படினு சொல்றாங்க
மாட்டாங்க இந்த ரெண்டு விஷயமே ஒரு நாட்டு கூட நடக்கலன்னா யாருமே பேசிக்கா அவங்க ஒரு நாட்டுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க இப்படி ஒரு வேலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு நாட்டுக்கு இல்லைனால எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அப்படிங்கிறது இல்லைனால் அந்த நாட்டோட எக்கானமி கிராஷ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு நாட்டோட எக்கானமி கிராஷ் ஆக ஆரம்பிச்சா அந்த அது வந்து ரெசஷன் ஆக மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அத்தியாவசியான பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து பயங்கரமா வந்து சைனா மேல தான் ரிலையன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்களோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய விஷயங்களுக்கு சிங்கப்பூர் வந்து சைனால அதிகமா ரிலையன்ட் மலேசியா வந்து சைனால அதிகமா ரிலையன்ட் இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் சைனால வந்த ஒரு காரணத்தினால மலேசியால சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியால வந்து பேசிக்கான பொருட்கள் வாங்குறதுக்கே தட்டுப்பாடு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது ஆல்ரெடி வந்து நிறைய பேர் நம்மளோட சேனல் ஃபாலோவர்ஸ் இந்த நாட்டில் இருக்கவங்களாம் வந்து எனக்கு நிறைய பேர் ஃபோட்டோல எடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இங்க பாருங்க எந்த அளவுக்கு தட்டுப்பாடா இருந்துட்டு இருக்கு பேசிக்கான மெட்டீரியல்ஸ் கூட வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு காரணத்துக்காக உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய தலைவர்கள் இன்க்ளூடிங் ட்ரம்ப் ஈரான் நாட்டு தலைவர்களா இருக்கட்டும் சைனா நாட்டு தலைவர்களா இருக்கட்டும் இல்ல நாங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கோம்னு ஒரு சப்பை கட்டு கட்டிட்டு இருக்காங்க இதுல ரொம்ப ஒரு முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆபரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஓஇசிடி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எக்கானமியை வந்து அதிகமாக வாட்ச் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குளோபல் லெவலில் இந்த எக்கானமியை வந்து குளோபல் லெவலில் உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய நாட்டோட பொருளாதாரத்தை பாதிக்கிறத பாதிக்கிற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிரியாக வந்து இன்றைக்கி கொரோனா வைரஸ் மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நம்ம லிட்டலாக பார்க்கணும்னா ஷேர் மார்க்கெட்டை பார்த்தாலே தெரியும் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற மிகப்பெரிய கம்பெனிஸ் ரிலையன்ஸ்லேருந்து டாட்டாலேருந்து நீங்கள் எந்த கம்பெனியை பார்த்தாலும் வந்து அது அதில் பாதாளத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கு ஏன்னா சைனாவை நம்பி நம்ம ரொம்ப இருக்கும் எங்கேயுமே அவங்களால போய் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியல ரா மெட்டீரியல் வர இடத்துலையும் பிரச்சனை போய் நம்ம யூரோப்பில் விற்கணும்னாலும் பிரச்சனை அமெரிக்காவில் விற்கணும்னாலும் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு கொரோனா வைரஸோட பயம் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எக்கானமியை வந்து ஆட்டி வச்சிட்டு இருக்குங்கிறத வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் ஒரு சைட் நம்ம வச்சிருந்தாலும் இந்தியாவோட நிலைமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் ரெண்டு கேஸ் வந்துருச்சு இட்டாலியில இருந்து வந்திருக்கு இருந்தாலும் இனிமே வந்து இது இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆக கூடாதுங்கிற காரணத்துக்காக இந்தியாவுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது தடுக்கிறது அல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிளான விஷயம் அதனால ஏர்போர்ட்லேயே வந்து ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் இன்னமும் டைட்டர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஹர்ஷவர்தன் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் போக ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும் நினைக்கிறது மனித நேயம் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கான போராட்டத்தில் ஜெயிக்கும் நினைக்கிறீங்களா இல்ல அதுக்காக நம்ம கண்டிப்பா ஒரு நாள் ஜெயிப்போம் கண்டிப்பா கொரோனா வைரஸ் வந்து மனித நேயத்தை அழிக்க போறது கிடையாது அது வந்து ஒரு நோய் அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆனவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்க அப்போ வந்து அவங்க உடம்பே வந்து மறுபடியும் அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கம்மியானதுக்கு அப்புறம் ரெக்கவர் ஆறவங்க இருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி ரெக்கவர் ஆறவங்களோட எண்ணிக்கையும் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டு இருக்கு சோ இது பாதிக்கிறவங்க அதிகமா யாரு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நோய் இருக்கிறவங்க இல்ல ஆல்ரெடி வயசானவங்களை தான் வந்து அதிகமா பாதிச்சுட்டு இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு எதிரான ஒரு மனித நேயத்துக்கும் கிருமிக்கும் நடுவில் ஒரு இருக்கிற ஒரு போர் தான் பேசிக்கா இது அதை தாண்டி வேறு எதுவுமே கிடையாது இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டவுன் பிளே பண்ணிட்டு இதை தாண்டி உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனாமோ அரசியல் பேசினாலும் மனித நேயம் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை பார்த்துட்டு இருக்கு மனுஷங்களாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தால் மூவாயிரம் பேர் செத்து போயிருக்காங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இது இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற நாடுகள்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணி ரொம்ப ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணி இதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்திடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களாங்கிறத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஹர்ஷவர்தன் சொன்னதான் நான் உங்ககிட்ட மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் யாராவது சைனா இட்டாலி அப்புறம் வந்து ஈரான் சவுத் கொரியா ஸோ இந்த நாடுகளுக்குலாம் வந்து யாராவது ட்ராவல் பண்ணுறவங்க இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியமான பாருங்க டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் பயங்கரமாக விழுந்துருச்சு டூரிஸ்ட்டாக ஆல்ரெடி மே மாதத்துக்கு லீவ் போட்டு எங்கேயாவது கிளம்பணும்னு சொன்னவங்களாம் கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பிஸ்னஸ் ட்ரிப் போகிறதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ட்ராவல் பண்ணுறது இப்போ ஒரு பெரிய அவசியமான விஷயமாக இருந்தால் மட்டும் ட்ராவல் பண்ணுங்க உலகத்தில் இப்போ வாழ்கிறதுக்கு ஒரு பத்திரமான நாடுகளாக வந்து ஓவர் நைட்டில் இந்தியா ஒரு முக்கியமான நாடாக உருவாயிடுச்சு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்னு சோ கால் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து இப்போ கொரோனா வைரஸ்னால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க நம்ம நாடு அந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருந்தாலும் இது நம்ம நாட்டுக்குள்ள வந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு பாதுகாப்போட கை கழுவுறதுனா